வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ப்ரொடெக்டட் அப்படிங்கிறத ஆக்ஸ் ப்ரொடெக்டட் அப்படிங்கிற ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் எப்படி பயன்படுதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ப்ரொடெக்டட் அப்படிங்கிற ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் என்கேப்சுலேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டோடு தொடர்புடையது ஆனால் இந்த என்கேப்சுலேஷன் என்கேப்சுலேஷனில் இருக்கிற ப்ரொடெக்டட் நல்லா புரியணும்னா நம்ம கொஞ்சம் இன்னரிட்டன்ஸுக்கு போனால் தான் இந்த ப்ரொடெக்டடுங்கிறது புரியும் இதுக்கு முந்தின வீடியோலேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் ப்ரொடெக்டடுங்கிறது எப்படின்னா டியர் அண்ட் நியர் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் எதுவுமே கொடுக்கலனா பேக்கேஜ் பேக்கேஜுங்கிறது பக்கத்து கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்போது ப்ரொடெக்டட்னு கொடுத்தா என்னங்க அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவங்க அதை பயன்படுத்திக்கிடலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு கிளாஸும் இன்னொரு கிளாஸும் ஒரே குடும்பத்தில் உள்ள கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஒரு அப்பா அப்பாவுக்கு ஒரு பையன் இந்த பையனோட அப்பா பேர் இந்த பையனோட அப்பா இவர் தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் முதல்ல பையன் பேர் எழுதுவோம் பையன் பேர் எழுதிட்டு சன் ஆஃப்னு போடுவோம் சன் ஆஃப்னு போட்டு அப்பா பேர் எழுதிடுவோம் சரியா ஒரு பொண்ணு அப்பா பேர் எப்படி எழுதுவோம் பொண்ணு பேர் எழுதுவோம் டாட்டர் ஆஃப்னு போட்டு அப்பா பேர் எழுதிடுவோம் அப்போ இந்த பக்கம் சைல்டு நேம் இந்த பக்கம் பேரண்ட் நேம் அப்போ சன் ஆஃப் அல்லது டாட்டர் ஆஃப் அப்படிங்கிற கீவேர்டுக்கு அந்த பக்கம் பேரண்ட் நேம் அந்த கீவேர்டுக்கு முன்னாடி சைல்டு நேம் இதை தான் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த சன் ஆஃப் டாட்டர் ஆஃப்ங்கிறது ஜெண்டர் தெரிஞ்சால் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணுற கிளாஸஸ் எல்லாம் விர்ச்சுவல் கிளாஸஸ் அதுக்கு எந்த ஜெண்டரும் கிடையாது அதனால் சுருக்கமாக என்ன சொல்லிடுறோம்னா ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குழந்த பிறந்துருச்சுனாலே அந்த குழந்த அந்த தலைமுறையை அடுத்த தலைமுறைக்கு நீட்டிச்சிருச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேடை ஜாவாவில் கொடுக்குறாங்க அப்போ கிளாஸ் நேம் அந்த சைல்டு நேம் சைல்டு நேமுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸுக்கு அப்புறமா பேரண்ட் நேம் எக்ஸ்டென்ஸுக்கு அந்த பக்கம் பேரண்ட் நேம் இந்த பக்கம் சைல்டு நேம் இந்த இந்த சைல்டு மூலமாக இந்த பேரண்ட் கிளாஸ் அடுத்த தலைமுறை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இதே சி ஷார்ப்பில் எக்ஸ்டென்ஸுங்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல கோலன் வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோதான் அதில் வித்தியாசமாக இருக்கும் மற்றபடி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் இது இருக்குது இப்போ அப்போ சைல்டு நேம் எக்ஸ்டென்ஸ் பேரண்ட் நேம்னு கொடுக்குறது தான் இங்கே நான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு கார்டன் ஓனர் இருக்கார் அவர் சென்னையில் இருக்கார் அந்த கிளாஸுக்கு வந்து கார்டன் ஓனர்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் அவர் வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இவர் அதனால் நெய்பர்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கிட்டேன் கிளாஸ் நெய்பர் அவரும் சென்னையிலேயே இருக்கார் பக்கத்து வீடுங்கிறதுனால சேம் பேக்கேஜில் இருக்கார் இவரோட பையன் மதுரையில் இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ பையங்கிறத சன்னு எழுதிக்கிட்டேன் சன் எக்ஸ்டென்ஸ் கார்டன் ஓனர் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டேன் இது புரியுதா எக்ஸ்டென்ஸுக்கு முன்னாடி சைல்டு கிளாஸ் நேம் எக்ஸ்டென்ஸுக்கு பின்னாடி இங்கே பேரண்ட் கிளாஸ் நேம் என்னவோ அந்த நேமை அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த நேமை அப்படியே கொடுக்கறது மூலமாக என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா இங்கே எந்தெந்த மெத்தடெல்லாம் ப்ரொடெக்டட்னு கொடுத்துருக்கணும் அந்த மெத்தடெல்லாம் வேறு பேக்கேஜில் இருந்தால் கூட இவரோட பையனாக அவர் இருக்கிறதுனால அவரால் இங்கே வந்து பூ ப பறிச்சுக்கிட முடியும் பழம் எடுத்துக்கிட முடியும் பக்கத்து வீட்டுக்காரராலையும் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அவர் பக்கத்து வீடு இது வந்து ப்ரொடெக்டட் ப்ரைவேட் இல்லை ப்ரைவேட்னால் மட்டும்தான் இவர் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட முடியும் இது ப்ரொடெக்டட் அப்படிங்கிறதுனால பக்கத்து வீட்டுக்காரரும் கெட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரீஸ்ங்கிற மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பையன் ஆனால் வேறு ஊரில் இருக்கார் அதாவது வேறு பேக்கேஜில் இருக்கார் வேறு பேக்கேஜில் இருந்தாலும் பையனாக இருக்கிற காரணத்தினால அங்கேருந்து வந்து அவரால் இந்த வேலையை இப்போ ப மரத்தில் இருந்தோ ப பூ செடியில் இருந்தோ பூவையோ பழத்தையோ எடுத்துக்கிட முடியும் இந்த ரெண்டு மெத்தடையை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட முடியும் ஏன் இதை பண்ண முடியும் ஏன்னா இவர் பையன் பையங்கிறதுனால வெளியூரில் இருந்தாலும் அந்த ஆக்சஸ் உண்டு அப்போ ப்ரொடெக்டட்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரொடெக்டடுங்கிறது சேம் பேக்கேஜில் இருக்கிற மற்ற கிளாஸஸும் இந்த ப்ரொடெக்டட் மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ணும் வேறு பேக்கேஜில் இருக்கிற ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸும் ஆக்சஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த கிளாஸும் வேறு பேக்கேஜில் இருக்கிற இன்னொரு கிளாஸும் ரிலேட்டிவ்னு எப்படிங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பயன்படுற கீவேர்டு தான் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்போ இந்த எக்ஸ்டென்ஸுங்கிறது மூலமாக இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கிடறோம் ஒரு தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை அப்போ இன்ஹெரிட் ஆகுது ஒரு மரபு கடத்தப்படுது இந்த வேலையை பையனும் நினச்சா செஞ்சுக்கிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்கே நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடலாம் இன்னும் இதில் நம்ம பார்த்துருக்கிறது இன்னரிட்டன்ஸ் பற்றி முழுசாக
நம்ம அதை இன்னரிட்டன்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது அதை விரிவாக பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது ப்ரொட்டெக்டட் மெத்தடாக இருந்தால் அதை வேறு பேக்கேஜில் இருந்தும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு பேரண்ட் சைல்டு அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் எப்படி டீஃபால்ட் மெத்தட் இருந்த மாதிரி டீஃபால்ட் வேரியபிளும் இருக்கலாமோ அதே மாதிரி ப்ரொட்டெக்டட் வேரியபிள்ஸும் இருக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரொட்டெக்டட்னு கொடுத்துட்டா நான் முன்னாடி சொன்னேன் அதே மாதிரி இவராலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இவராலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதே பேக்கேஜில் இருக்கிற நெய்பராலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வேறு பேக்கேஜில் இருக்கிற சன்னாலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ப்ரொட்டெக்டடுங்கிறது நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரொட்டெக்டட் புரிகிறதுக்கு கொஞ்சம் இன்னரிட்டன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம இன்னரிட்டன்ஸை பின்னாடி விரிவாக பார்ப்போம் இன்னரிட்டன்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத விரிவாக பார்ப்போம் அப்போ இது மூலமாக நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறதுல பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொட்டெக்டட் டிஃபால்ட் இந்த நாலு ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அப்போ இந்த நாலு தான் சேர்ந்து என்கேப்சுலேஷன் அப்படிங்கிற ஒன்றை கட்டமைக்குது அப்போ என்கேப்சுலேஷன் இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இனி வர்ற வீடியோஸில் அடுத்தடுத்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸை பார்ப்போ